బాగా వేసేందుకు సిద్ధమవుతుంది తెలంగాణ ఎన్నికల అనంతరం ఆ పార్టీ అధినేత అసరుద్దీన్ ఓవైసీ చేసిన వ్యాఖ్యలు కార్యరూపం దాల్చేందుకు నడుస్తున్నాయి రాజధాని ప్రాంతం నుండే ఏఎంఐఎం పార్టీ కదలికలు ప్రారంభమవుతున్నాయి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రెండో పాత బస్తీగా పేరు గడించిన గుంటూరు తూర్పు నుండే ఏఎంఐఎం రాజకీయాలను పదును పెడుతుంది ఏఎంఐఎం ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏంటి ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు చేసిన వ్యాఖ్యల వెనుక మతలబ ఏంటి ఆ పార్టీ గుంటూరు అధ్యక్షులు బాసితో మా చీఫ్ ఎయిటర్ అలీ ఫేస్ టు ఫేస్ ఏపీలో రాజకీయ అరగ్రేటం చేస్తామన్న అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాటలు నిజమే అన్న విధంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే ఏపీ రాజకీయాల్లో అసదుద్దీన్ ఒక కొత్త నార పోశారన్న మాటలు కూడా విస్తృతంగా సాగుతున్నాయి ఏదైతే పాత బస్తీ అంటే రెండో పాత బస్తీగా చెప్పుకునే గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గం నుంచే ఏఐఎంఐఎం పార్టీ కార్యాచరణ మొదలు మొదలవుతు అవ్వబోతుంది అదేవిధంగా ఏఎంఐ ఆల్ ఇండియా మజ్లిసే ఇతిహాదుల్ ముస్లిమీన్కి సంబంధించిన పార్టీ సిద్ధాంతాలు అదేవిధంగా ఆ పార్టీ కార్యాచరణకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని ఆ పార్టీ నాయకులు ఏదైతే గుంటూరు తూర్పులో ఆ పార్టీకి సంబంధించిన గుంటూరు అర్బన్ అధ్యక్షులు ఉన్నారో అదే విధ అదేవిధంగా ఆ పార్టీకి సంబంధించిన కొంతమంది కేడర్ నేతలు కూడా ఉన్నారు ఏదైతే ఎప్పుడైతే తెలంగాణలో అసదుద్దీన్ వేసి చెప్పిన మాటలను వీళ్ళు ఇప్పటి నుంచే కార్యాచరణలో తెచ్చారు కొన్ని రోజుల్లో అసదుద్దీన్ పర్యటన కూడా గుంటూరు గుంటూరులో జరుగుతున్న నేపథ్యంలో వీళ్ళు ఇప్పటి నుంచే కార్యాచరణ పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధం చేశారు ఏదైతే ఆల్ ఇండియా ఇతిహాదుల్ మజ్ మజ్లిసే ఇతిహాదుల్ ముస్లిమీన్ అన్న ఈ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఈ నినాదాన్ని ప్రతి ఒక్క మైనార్టీలకు చేరువలో తీసుకెళ్లేందుకు వీరు విస్తృత కార్యాచరణ చేపట్టారు ఏదైతే వీళ్ళ వీళ్ళకి సా వీళ్ళకి సంబంధించిన ఎలాంటి ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు గుంటూరు తూర్పుకు సంబంధించి మైనార్టీలో ఒక కొత్త వరువడిని ఏ విధంగా తీసుకెళ్లబోతున్నారు అనేది మనం ఆ పార్టీకి సంబంధించిన గుంటూరు అర్బన్ జిల్లా అధ్యక్షులు ఆయనతో మాట్లాడదాం ఆయన ఎలాంటి కార్యాచరణ రూపొందించారు అనేది ఆయన మాటలను తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి గుంటూరు ఈ అంటే రెండో పాత బస్తీగా గుంటూరు తూర్పుకు ఒక నామకండం ఉంది ఏదైతే ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడే ఒక సందర్భంలో ఆ మాట వాడిన దాఖలాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా గుంటూరు తూర్పుని రెండో పాత బస్సిగా కూడా అప్పటి నుంచి పిలుచుకునే ఒక ప్రకటన కూడా వచ్చింది అయితే నిజంగా గుంటూరు తూర్పులో ఏదైతే పాత బస్సి అనుకున్న ఆ నానుడి నిజం చేద్దామనే ఏఐఎంఐఎం సిద్ధాంతం అంటారా అవునండి ప్రజలు ఆల్రెడీ గమనిస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లోనే ముస్తఫా వైసీపీకి సంబంధించిన ముస్తఫా అని ఎంఐఎం సపోర్ట్ చేసింది ఇంకొకటి ముస్తఫా బై మైనారిటీ సీటు గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎలక్షన్లు జరిగిన మైనారిటీ సీట్ను ఏ విధంగా గెలిపించుకుంటూ వచ్చారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గం బుడేఖాన్ స్వర్గీయులు అప్పటి నుంచే మైనారిటీ సీటు ఉన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక రాంగ్ స్టెప్ వేసి ఒక వేరే వాళ్ళకి సీట్ ఇవ్వడంతోనే మైనారిటీలు ఏ విధంగా ఏకమై ఉన్నారనేది ఆ విన్ విజయంతోనే ప్రజలు గమనిస్తున్నారు అంటే మతతత్వ పార్టీ అన్నది వ్యతిరేక పార్టీలు చెప్తున్నాయి నిజంగా ఏఎంఐఎంది మతతత్వ పార్టీ అంటారా కాదండి కొన్ని పార్టీలు వాళ్ళకి ఎదురు ఎదురుకోవడం చేత కాక చెప్తున్న మాటలే కానీ మన పార్టీలో ఆల్రెడీ మీరు గమనించి ఉన్నట్లయితే ప్రస్తుతానికి వెబ్సైట్లో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి ఫోన్లో టైప్ చేసి చూడండి ఎంఐఎం పార్టీ మొట్టమొదటి మేయర్ హైదరాబాద్ పాత బస్తీ నుంచి కూడా ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మనిషికి ఇవ్వడం జరిగింది లాస్ట్ ఎన్నికల్లో కూడా బహిరంగంగా ప్రచారం చెప్పారు బీసీకి ఎస్సీ ఎస్టీకి లేదా దళితులకే మేయర్ పదవి ఇస్తామని కూడా చెప్పారు ఒకవేళ ఫుల్ మెజారిటీ మనకే వచ్చినట్లయితే లాస్ట్ ఎన్నికల్లో కూడా మేయర్ మనదే అయి ఉండేవాళ్ళు అంటే ఖచ్చితంగా చంద్రబాబుకి సరైన దీటిలో సమాధానం చెప్తానని చెప్పి మీ పార్టీ నాయకులు చెప్పారు నిజంగా అంటే చంద్రబాబుని ఏ విధంగా సమాధానం చెప్పాలి లేదంటే రాజకీయ పరంగా సమాధానం చెప్పేందుకు ఏదైనా ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారంటారా డెఫినెట్లీ అండి ప్రజలంతా గమనిస్తూనే ఉన్నారు రాష్ట్రం డివైడ్ అయిన తర్వాత అంతా నలభై సంవత్సరాలు సీనియర్ ఉన్న లీడర్ అనేసి చెప్పుకోవడమే కానీ మన రాష్ట్రాన్ని కానీ మైనారిటీలకు కానీ ఎంతవరకు ఏం చేశారు చివరి నాలుగు నెలలకే ఒక మైనారిటీ మినిస్టర్ని చేయడంలోనే అతను మైనారిటీస్కి ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మరియు రాష్ట్రం ఏదో మన రాష్ట్రానికి క్యాపిటల్ లేదు అని నిధులు రావట్లేదు అని అటు ఇటు డబ్బులు సంపాదించుకోవడమే తప్ప దే రాష్ట్రాన్ని చేసింది ఏమీ లేదు దాని గురించి ప్రజలు బీసీ ఎస్టీ మైనారిటీలు వీళ్ళందరికీ ఏ విధంగా వెనకబడి ఉన్నారు మన అవసరం ఎంతవరకు ఉంది మన హైదరాబాద్లో ఎలా తెలంగాణలో చంద్ కేసీఆర్ ద్వారా వెనకబడిన వాళ్ళకి మనకి పదవులు అంటే పోస్టులు ఎలా రావాలి తర్వాత వెనకబడిన వాళ్ళకి ఉన్న నిధులు ఎలా స సద్వినియోగపరచుకోవాలి ఆ అవగాహన కార్యక్రమాలు కానీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో కానీ ఆ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం బాగానే విజయం సాధించింది కాబట్టి ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా మీసం తిప్పుకుంటూ మన కేసీఆర్ గారు కానీ మరి మన మజ్లిస్ పార్టీ క
ఈ మహాకూటమి ఎటువైపు మనకి ఎదురిచ్చింది లేదు ప్రజలంతా గమనిస్తూనే ఉన్నారు డెఫినెట్లీ బీసీ ఎస్టీ ఎస్టీ మైనారిటీలు వెనకబడిన వాళ్ళకి వాడుకోవడమే ఓటు బ్యాంక్ లాగా తప్ప ఈ వైసీ టీడీపీ పార్టీ విఫలమైందని మన చా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు మొత్తం ప్రణాళిక ఎక్కడెక్కడ డబ్బులు తినేసి ఉంది పార్టీలు ఎక్కడెక్కడ పోలవరంలో కానీ నిధులు కేంద్రం నుంచి వచ్చిన నిధులు ఎంతవరకు ఖర్చు పెట్టారు వీళ్ళ మంత్రులు ఎంతవరకు రీసెంట్లీ ఒక న్యూస్ ఛానల్ వాళ్ళు కూడా తెలియజేస్తున్నారు మీరు చూసే ఉంటారు మహా న్యూస్ డబ్బులు హోర్డింగ్స్లో ఇంత ఖర్చు పెట్టారు అంత ఖర్చు పెట్టారని పట్టుబడ్డారు ఒక్కొక్కళ్ళు బయటకు వస్తారు ఇప్పుడు అది మీరే చూస్తారు ఏ విధంగా వస్తున్నారు అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచే గుంటూరు తూర్పులో ఏఎంఐఎం ఏదైతే మీ పార్టీ ఉందో అప్పటి నుంచే ఆ పార్టీ లీడ్ చేసింది కానీ దాని తర్వాత కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఆ పార్టీ కనుమరుగైపోయే భావన వచ్చింది నిజంగా ఈ మధ్య జరిగిన ఈ స్వల్ప తేడా ఎట్లా ఉండిద్ది ఎందుకు పార్టీ కాస్త వెనకబడిపోయింది మీ యాక్టివిటీస్ అదేం లేదండి రాజకీయం అంటే ముందు వెనక అనేది సహజం కానీ ఏదో ఒక కారణం వల్ల అనేది మాత్రం కాదు దాన్ని నేను ఖండిస్తున్నాను ఇప్పుడు రాబోయే రోజులు ఏదైతే మీ పార్టీ అధినాయకుడు అసుద్దీన్ ఓవైసీ చెప్పిన వ్యాఖ్యలు ఏది జగన్కి తన తోడు ఉంటుంది జగన్కి మద్దతుగా నేను ఏపీలో కూడా పర్యటిస్తాను అని అని అన్నారు అయితే ఆయన పార్టీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామన్న వాదన ఎక్కడి నుంచి వినపడలేదు నిజంగా అంటే జగన్ కోసం ఏపీకి వస్తున్నారు లేదంటే ఆయన పార్టీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునేందుకు ఏపీకి వస్తున్నారంటారా అంటే పూర్తి స్థాయిలో సీఎం కేటగిరీగా మన పార్టీ పోటీ చేయదు కాబట్టి ఒక సీఎం పార్టీగా సపోర్ట్ చేయడానికి జగన్ని మాట చెప్పడం జరిగిందే కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఎంఐఎంని బలోపేతం చేయడానికే వస్తున్నారు అందులో ఒక భాగమే మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గుంటూరు తూర్పులో మీరు పర్యటిస్తున్నారు ఈ పార్టీకి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలని ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నారు ఆ ప్రజల నుంచి మీకు ఎలాంటి సమాధానం లభిస్తుంది ప్రజల నుంచి ఎలాంటి స్పందన లభిస్తుంది చాలా వరకు వస్తుందండి పూర్తి స్థాయిలో సమ స్పందన వస్తుంది అది లాస్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లోనే డోర్ టు డోర్ తిరిగేటప్పుడు ఆ స్పందన నేను చూసి ఉన్నాను దాన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పినట్లయితే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇప్పటి వరకు నా నేను వర్క్ చేస్తున్న పది సంవత్సరాల నుంచి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అడుగు పెట్టింది లేదు గుంటూరులో ఇప్పుడు అడుగు పెట్టిన తర్వాత డెఫినెట్లుగా మజ్లిస్ పార్టీ చాలా బలోపేతంగా ముందుకెళ్తుందని నేను మీ టీ ఛానల్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించి ఇప్పటి నుంచి ఎన్నికల కార్యాచరణ మొదలైంది మీ పార్టీకి సంబంధించి మీరు ఎలాంటి కార్యాచరణతో ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు గుంటూరు అంటే ప్రథమంగా గుంటూరు ఈస్ట్ని బట్టి గుంటూరు ఈస్ట్ని బట్టి ఉన్న డివిజన్స్ అన్ని డివిజన్ లెవెల్లో వర్క్ చేసుకుంటూ వస్తున్నామండి మైనారిటీ ఫండ్స్ షాదీ ముబారక్ అని తోఫా అని ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి ప్రతి వర్క్ ప్రతి చోట వర్క్ చేస్తుంటూ పోతుంటే పేరుకే కానీ టీడీపీ జెండాలు మోసే వాళ్ళకే తప్ప మనం సిగ్గుసేటు ఇద్దరు చైర్మన్స్ని ఇచ్చారు గుంటూరు సిటీలోనే మైనారిటీస్కి ఒక చైర్మన్ జియావుద్దీన్ గారు మైనారిటీస్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా హిదాయత్ గారిని ఇచ్చారు కానీ నేను తిరిగిన ప్రతి ఒక్క చోట నాకు లోన్ రాలేదు నాకు లబ్ధి పొందలేదు అని చెప్తున్నారు కేవలం టీడీపీ కార్యకర్తలు వాళ్ళకే తప్ప వేరే వాళ్ళ లబ్ధి పొందిందే లేదు మజ్లిస్ పార్టీ రావాలి డెఫినెట్లీ మనకు లాభం పొందాలని ప్రతి ఒక్కరూ మీ మీతోనే ఉన్నాం మీతోనే ఉన్నామని చెప్తున్నారు అంటే వక్ఫ్ ఆస్తులకు సంబంధించి గతంలోనే మీ మీ పార్టీ అధ్యక్షులు ఒక బహిరంగ లేఖ రాసినట్టు ఒక సందర్భంలో ఉంది నిజంగా వక్ఫ్ ఆస్తులను కాపాడాలి అదేవిధంగా ముస్లిం మైనారిటీకి సంబంధించి ఒక యూనివర్సిటీ కావాలి ఒక కాలేజ్ కావాలి అని దానికి సంబంధించిన ఒక లెటర్ రాశారు నిజంగా ఆ లెటర్ ఎందుకు కనుమరుగు అయిపోయింది అంటారు కనుమరుగు కాదండి దాన్ని ఫాలోఅప్ కూడా చేసి ఉన్నాను స్వయంగా నేనే కలెక్టర్ గారిని కూడా సబ్మిట్ చేశాను ఒక ఈద్గా గవర్నమెంట్ లెవెల్లో గవర్నమెంట్ స్థలంలో ఒక ఈద్గా మనకి ఐదు ఎకరాలు కావాలి అని అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు లేఖ రాయడం జరిగింది దానికి ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే సుబాని గారు మరి నేను ఇంకా కొంతమంది ముస్లిం సోదరులు కూడా కలిసి కలెక్టర్ని సబ్మిట్ చేశాము దాని తర్వాత మళ్ళీ మైనారిటీ అధికారులను కూడా కలిసాము వాళ్ళు చెప్పిన ఏదేందంటే ఇక్కడ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో స్థలాలు లేవు కుంటలు ఏదో బావిలు కుంటలు అనే స్థలాలే ఉన్నాయి కానీ అంటున్నారు కానీ ఎక్కడ ఉన్నాయండి ఒక్క చెరువు కూడా చెరువు అనేది లేదు మొత్తం కబ్జా చేసేసారు అంటే ఈద్గా ఇవ్వడానికి అయితే చెరువులు అని చెప్పడం కానీ వీళ్ళు మాత్రం ఇవ్వడం లేదు అంటే పొలిటికల్గా మనం ఎదిగిన తర్వాత సంపాదించుకోవడం తప్ప ఇది గవర్నమెంట్లు ఎవరు మనకి ఇచ్చేటట్టు కనబడలేదు ఇంతకాలం ఎందుకు నిలదీ నిలదీయలేకపోయారు ఇప్పుడు ఎందుకు నిలదీస్తామంటూ మీరు ధైర్యంగా చెప్తున్నారు రాష్ట్రం ఇప్పుడు డివైడ్ అయిన తర్వాత ముఖ్యంగా మనం ఈ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మైనారిటీస్కి బలంగా ఉండాలి అంటే ఎంఐఎం తప్ప వేరే దారే లేదు అందుకని ఎంఐఎంని బలంగా తయారు చేసుకొని మైనారిటీస్కి కావలసిన ఇది కానీ తర్వాత అంజుమన్
అంటే అంజుమన్కి సంబంధించిన ఎలాంటి తప్పిదాలు జరిగినాయి అంటారు అసలు దాని మీద మీరు ఏమైనా ఉన్నతాధికారులకు చెప్పడం కానీ లేదంటే దానికి సంబంధించిన ముస్లిం మైనార్టీ వర్గాల్లో ఒక ఒక మార్పుని అంటే వాళ్ళకి వివరించే ప్రయత్నం కానీ చేశారా చేశామండి మొత్తం పూర్తిగా గవర్నమెంట్ అధికారులు అంటే గవర్నమెంట్ ఎవరైతే అధికారంలో ఉన్నారో ఆ టీడీపీ గవర్నమెంట్ వఫ్ బోర్డులో ఉన్న చైర్మను వీళ్ళ చేతుల్లోనే పెట్టుకొని రీసెంట్లీ అంజుమన్ కమిటీ కూడా అంజుమన్ చైర్మన్గా మన ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే సుబాని గారిని తీయడం జరిగింది మళ్ళీ అతనికే ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ గమనిస్తూనే ఉన్నారు మీరు కేవలం వాళ్ళకి ఎవరెవరు జే జేలు పలుకుతారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం అలా చేయకూడదు యాక్చువల్ ఎన్నికలే జరపాలి ఎన్నికలు జరిపినట్లయితే సరైన నాయకులు సరైన వాళ్ళని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది మెంబర్షిప్ బుక్స్ కూడా దగ్గరుండి లాస్ట్ సుబాని గారి హయాంలో తప్ప మళ్ళీ మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరగలేదు అది ఎన్నికలే జరపాలి దాని అంజుమన్ కమిటీకి అధ్యక్షులు ఎవరు అంటారు ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా అది లాయర్ గారు లాయర్ మొయిద్దీన్ గారు సుబాని గారు అని అన్నారు సుబాని గారు అంజుమన్ కమిటీ అండి అంజుమన్ కమిటీ కాదు అంజుమన్ స్కూలు ముస్లిం కాలేజ్ ఉంది కదా ముస్లిం కాలేజ్కి సుబాని గారు ఇప్పుడు అంజుమన్ కమిటీకి మాత్రం ఈ లాయర్ మొయిద్దీన్ గారు ఉన్నారు లాయర్ మొయిద్దీన్ తర్వాత అంతా టీడీపీని టోటలీ టీడీపీ ఒక్కళ్ళని కూడా మామూలు అయిన విషయాలు వ్యక్తిని తీసుకోలేదు ఒకవేళ వాళ్ళు ఎన్నికలు కాకుండా జరిపిన ఆల్ పార్టీస్ని కలుపుకొని ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఎలా పెడదాము కమిటీని ఎలా చేద్దాం మీ యొక్క సహకారం చెప్పండి అని ఆల్ పార్టీస్ని పిలవాలి చాలా పది సంవత్సరాల నుంచి గమనిస్తూనే ఉన్నాం ప్రతి ఒక్క మైనారిటీ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఏమైనా మజ్లీస్ కనబడుతుందేమో చూడండి రానీరు ఎందుకంటే మజ్లీస్ ఎదగడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు మజ్లీస్ చూస్తూ ఊరుకోదు ఏ ఒక్క పొరపాటు జరిగినా ఊరుకోదు అందుకని మజ్లీస్ని ఎదగనీయకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు మైనారిటీ మీటింగ్స్ చూస్తూ ఉంటారు కదా కనబడిందా మీకు ఎప్పుడన్నా ఇన్విటేషన్ లేదు మాకు ఏదో చొరబడి ముందుకెళ్ళడం ఎందుకండి అందుకని మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం అసదుద్దీన్ ఓయసీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఎలా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న తప్పిదాలన్నీ బట్టబయలు చేయాలంటే మన అసదుద్దీన్ ఓయసీ గారి నోటు ద్వారానే మీరు మిగతా సమాచారాన్ని వినడం జరుగుతుంది ఏదైతే పోరాడే తత్వం ఉండే పోరాడితే పోయేది ఏముంది బానిస సంఖ్యలు తప్ప అన్న ఏదైతే ఆ నినాదం ఏదైతే ఉందో అదే నినాదాన్ని వీళ్ళు కూడా ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ముస్లిం మైనార్టీలకు సంబంధించిన అంటే ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్యాయంపై కూడా తీవ్ర స్థాయిలో ప్రశ్నిస్తామని కూడా అంటున్నారు ఏదైతే ప్రశ్నించే వారిని దూరంగా పెడుతున్నారు పెడుతున్నారు అన్న వాదన కూడా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వినిపిస్తుంది రానున్న రోజుల్లో మైనార్టీకి సంబంధించి ఏఐఎంఐఎం ఎలాంటి వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తుందో అదేవిధంగా ఆ పార్టీ అధినాయకుడు ఎలాంటి తీరుని ఇక్కడ ప్రదర్శించబోతున్నారనేది కూడా వేచి చూడాల్సిన సమయం ఇక్కడ నుంచి ఓటు స్టూడియో